టీసెట్కి స్వాగతం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం ర్యాబిస్ లేదా హైడ్రోఫోబియా మానవాళ్ళకి లేదా మానవ మానవునికి సంక్రమించే వ్యాధుల్లో అత్యంత ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల్లో చెప్పుకోదగినటువంటి ముందు వరుసలో ఉండే వ్యాధి ర్యాబిస్ లేదా హైడ్రోఫోబియా వైరస్ ద్వారా సోకే ఈ వ్యాధి దీనికి సంబంధించినటువంటి విధానాల్లో కావచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ ట్రాన్స్మిషన్ అనమాట ఎందుకు ఈ వ్యాధి అంత ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి అంటే ఈ వ్యాధిలో మానవుని యొక్క కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రభావం అవుతుంది ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రభావితం అవుతుందో ఈ వ్యాధి కోలు 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 లేని ప్రభావాన్ని కలుగు చేస్తుంది సో కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి మెదడు మరియు వెన్నుపాము అనే రెండు ప్రధానమైన భాగాలు ఈ వ్యాధి ద్వారా ప్రభావితం అవుతాయి మరియు మెదడును ఆవరించి ఉన్నటువంటి ఎన్సెఫలైటిస్ అనే ఒక పొరను ఇది చాలా మెదడును ఆవరించినటువంటి పొరలు మూడు రకాలైనటువంటి పొరలను ఇది తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది సో మస్తిష్క మేరు ద్రవం సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ద్వారా ఈ వ్యాధి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రెండు మూడు నెలల తర్వాత ఈ వ్యాధి యొక్క ప్రభావాలు వ్యాధి యొక్క తీవ్రత ఎక్కువవుతుందో ఇక ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ద హ్యూమన్ బీ బీయింగ్స్ అందువలన ఇది చాలా చాలా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల్లో ముందు వరుసలో ఉంది ఎప్పుడైతే వ్యాధి లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతాయో దీని ఈ వ్యాధి నుంచి కోలుకోవటం అనేది దాదాపుగా అసాధ్యమని చెప్పవచ్చు ర్యాబిస్ అనేది ర్యాబిస్ అనేది వ్యాక్సిన్ నిరోధించదగిన జూనోటిక్ వైరల్ వ్యాధి మై డర్ ఫ్రెండ్స్ వ్యాధుల గురించి రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు తప్పనిసరిగా రాయాల్సింది మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి చాలా అద్భుతమైన లోపలి ఉన్నటువంటి ఎన్నో అంశాలను ప్రస్తావించడం మాత్రమే కాదు అది ఏ దేని ద్వారా సంక్రమించేది ఇది వైరస్ ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధ బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఫస్ట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వైరస్ ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి మరియు ఇది జూనోటిక్ జూనోటిక్ అంటే జంతువుల ద్వారా మానవునికి సంక్రమించే వ్యాధులను జూనోటిక్ వ్యాధులు అంటారు జంతువుల ద్వారా మానవునికి సంక్రమించే వ్యాధి మరియు ఇది వైరస్ ద్వారా సూకే వ్యాధి ఓకే వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ వ్యాక్సిన్ ద్వారా నిరోధించదగిన వ్యాధి ఇది వ్యాక్సిన్ ద్వారా నిరోధించదగిన వ్యాధి క్లినికల్ లక్షణాలు కనిపించిన తర్వాత కనిపించిన తర్వాత ర్యాబిస్ దాదాపు వంద శాతం ప్రాణాంతకం సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వ్యాధి మానవునిలోకి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించిన తర్వాత క్లినికల్ లక్షణాలు కనిపించిన తర్వాత ఇక ఏ ఎంత పెద్ద అధునాతన వ్యాధి వైద్య విధానం కూడా ఆ వ్యక్తిని బతికించలేడు బతికించలేదు దాదాపుగా వంద శాతం ప్రాణాంతకం ఓకే తొంభై తొమ్మిది శాతం కేసుల్లో పెడ్డాక్స్ మానవులకు ర్యాబిస్ వ్యా వైరస్ వ్యాప్తికి కారణమవుతున్నాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ డ్యూ టు ద పెట్ డాగ్స్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ డ్యూ టు ద పెట్ డాగ్స్ అంటే కుక్కల ద్వారా ఈ వైరస్ ఒకరి నుంచి మానవుల్లోకి సంక్రమిస్తుంది అయినప్పటికీ ర్యాబిస్ పెంపుడు మరియు అడవి జంతువులు రెండింటినీ ప్రభావితం చేస్తుంది ఓకే సో ఇది కాటు లేదా గీతల ద్వారా అంటే కుక్క కాటు ద్వారా కావచ్చు కుక్క గీరిన ద్వారా కూడా ప్రజలు మరియు జంతువులకు వ్యాప్తి చెందుతుంది సో సాధారణంగా లాలా జలం ద్వారా కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందే వ్యాధి సో మీ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ సో డాగ్ బైట్ లేదా స్క్రాచ్ జరిగినప్పుడు ఆ వైరస్ ఒకరి నుంచి మరొకరికి సంక్రమించవచ్చు సో డీప్ ఉండ్ ద్వారా సంక్రమించవచ్చు లేదా పెరిఫెరల్ స్కిన్ లేయర్ డ్యామేజ్ ద్వారా కూడా ఈ వైరస్ సంక్రమించవచ్చు అంటార్కిటికా మినహా అన్ని ఖండాలలో ర్యాబిస్ ఉంది సో ప్రపంచ వ్యా ప్రపంచంలో దాదాపుగా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యాధి ఉందని చెప్పవచ్చు ఆసియా మరియు ఆఫ్రికా ప్రాంతాల్లో తొంభై ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద శాతం మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి వంద మరణాలు సంభవిస్తే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డెత్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆసియా అండ్ ఆఫ్రికా ఆసియా మరియు ఆఫ్రికా ఖండాల్లో ఇది ఈ వైరస్ తొంభై ఐదు శాతం మరణాలకు కారణమవుతున్నది అంటే మీరు మెయిన్ కా మెయిన్ స్టేట్మెంట్ ఎలా మార్చుకుందాం రాబీస్ ద్వారా సంభవించే మరణాల్లో తొంభై ఐదు శాతం ఆసియా మరియు ఆఫ్రికా ఖండాల్లోనే ఉండే మారుమూల గ్రామాన్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే పేద మరియు నిస్సహాయ జనాభా ప్రభా ప్రధానంగా ప్రభావితం చేసి మరియు నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి ఉష్ణమండల వ్యాధుల్లో రాబిస్ వ్యాధి ఒకటి సో ఉష్ణమండల వ్యా ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఎక్కువగా ఈ వ్యాధి బారిన పడుతుంటారు 
అంటే భూ భూమధ్య రేఖకు సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఉష్ణ మండల ప్రాంతం ఈ ఎక్కువగా ఈ వ్యాధికి బారిన పడేటువంటి ప్రజ ప్రజలు కల ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటారు సుమారు ఎనభై శాతం మానవ కేసులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఆ డిస్క్రిమినేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది అధునాతనమైనటువంటి సాంకేతిక సంపత్తి అందుబాటులో ఉంది అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ చాలా అర్థవంతమైనటువంటి ఐసీటీ అమల్లో ఉన్నప్పటికీ నీ కూడా ఎనభై శాతం కేసులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే సంభవిస్తున్నాయి అంటే దాదాపుగా పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు సంభవించే మరణాలు పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల మంది ర్యాబిస్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం వార్ ప్రతి వార్షికానికి మరణిస్తున్నారంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద డెత్స్ అనమాట సుమారు ఎనభై శాతం మానవ కేసులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే సంభవిస్తున్నాయి వ్యాక్సిన్ ఉంది ఐసీటీ ఉంది అయినా మరణాలు ఉన్నాయి అంటే ప్రజలకు సరైనటువంటి చైతన్యం అందుబాటులో లేదనమాట సో సమర్థవంతమైన మానవ వ్యాక్సిన్లు మరియు ఇమ్యూనోగ్లాబిన్లు రాబిస్ కోసం ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ అవి అవసరమైన వారికి అందుబాటులో లేవు లేదా అందుబాటులోకి అందుబాటులో లేకపోవటం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ చెప్పవచ్చు అనమాట ఓకే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి కేరళ సంవత్స కేరళకి చెందిన ఒక బాలిక వ్యాక్సినేషన్లు సరి సరిగా తీసుకోకపోవటం వ్యాక్సిన్లు తీసుకుని సరి ప్రాపర్గా తీసుకోకపోవటం వల్ల షీ వాస్ పాసిడ్ అవే రీజన్ ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ అందుబాటులో ఉంది సరైనటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి సమాజంలో కూడా ఇంప్రాపర్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ వ్యాక్సినేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ వన్ ఈజ్ మానవ వ్యాక్సిన్లు మరియు ఇమ్యూనోగ్లాబిన్ సో వ్యాక్సినేషన్కి రెండు రకాల రెండు దశల్లో జరుగుతుంది ర్యాబిస్కి సంబంధించింది ఒకటి మానవ వ్యాక్సిన్లు మరియు ఇమ్యూనోగ్లాబిన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ర్యాబిస్ మరణాలు అరు అరుదుగా నివేదించబడ్డాయి ఐదు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల మధ్య గల పిల్లలు తరచుగా బాధితులుగా ఉన్నారు టార్గెటెడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ర్యాబిస్ యొక్క ఎక్స్పోజర్ నిర్వహణ ప్రస్తుతం సగటున వన్ నాట్ ఎయిట్ యుఎస్ డాలర్స్కి అంచనా వేయబడ్డ ర్యాబిస్ పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ యొక్క సగటు ఖర్చు సో పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుక్క కాటు తర్వాత ఇచ్చేటువంటి వ్యాక్సినేషన్ని పిఈపి అంటారు పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ యొక్క సగటు ఖర్చు ప్రభావిత కుటుంబాల నూట ఎనిమిది డాలర్లు ఐదు డోసుల వ్యాక్సిన్ ఖర్చు అవుతున్నాయి అవి ఎప్పుడెప్పుడు వేసుకోవాలని తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ప్రభావిత కుటుంబాలపై ఒక విపత్కర ఆర్థిక భారంగా ఉంటుంది దీని సగటు రోజువారీ ఆదాయం ప్రతి ఒక్క ప్రతి వ్యక్తికి ఒకటి నుంచి రెండు కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు ఓకే సో ఎక్కువగా ఎవరు మరణిస్తున్నారంటే ఒకటి నుంచి రెండు డాలర్ల కన్నా తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తులు కుక్క కాటు తర తర్వాత నూట ఎనిమిది డాలర్లు ఖర్చు పెట్టి వ్యాక్సిన్ వేయించుకునే స్తోమత లేకపోవటం వల్ల మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి సో ఎవరిలో ఐదు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లల్లో ఎప్పుడు పోస్ట్ ప్రొఫైలాక్టిక్ పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైలాక్సిస్ వ్యాక్సిన్లో సగటు ఖర్చు నూట ఎనిమిది డాలర్లు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారంటే వాళ్ళ సగటున ఒకటి నుంచి రెండు డాలర్లు ఒకటి నుంచి రెండు డాలర్ల కన్నా తక్కువ మోతాదులో వీళ్ళు ఉపయోగించటం సో ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు ఇరవై తొమ్మిది మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు కుక్క కాటు అనంతర టీకాను పొందుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అవైలబుల్ ఇది ఏటా వందల వేల ర్యాబిస్ మరణాలు నిరోధిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఇరవై తొమ్మిది మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు ఓన్లీ ప్రజలు అంటే కుక్కకి ఇచ్చేటువంటి వ్యాక్సిన్ ఈజ్ సెపరేట్ సో ఓన్లీ ప్రజలు మాత్రమే ఇరవై తొమ్మిది మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు కుక్క కాటు పోస్ట్ వీ కెన్ సే దట్ పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సిస్ పిఈపి కానీ అనంతరం టీకాను ఇది ఏటా వందల వేల అంటే ఆల్మోస్ట్ లక్షల ర్యాబిస్ మరణాలు నిరోధిస్తుందని అంచనా వేస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కుక్కల ద్వారా వచ్చే ర్యాబిస్ యొక్క ఆర్థిక భారం సంవత్సరానికి ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు బిలియన్ యుఎస్ డాలర్లు అమెరికన్ డాలర్లగా అంచనా వేయబడినది సో ర్యాబిస్ డాగ్ మీడియేటెడ్ ర్యాబిస్ వలన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు ఆర్థిక భారం ప్రజలపై పడుతూ ఉన్నది లేదా ప్రభుత్వాలపై లేదా ప్రభుత్వేతర సంస్థల ఎన్జిఓలపై ఎన్జిఓలు ఈ భారాన్ని భరిస్తున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరవై తొమ్మిది మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు కాటు అనంతర టీకాను పొందుతున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ర్యాబిస్ కొరకు పొందే ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ అన్న ఇంకుబేషన్ పీరియడ
మంచిది ఒక విషయంలో చెడ్డది దేనికైనా రెండు అంశాలు కనపడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాబిస్లో ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంది ఒక వ్యాధి యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ పీరియడ్ మరియు దాని యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు చూపించే కాలం ఓకే సో ఇవాళ కుక్క కార్డు జరిగిన తర్వాత ఇన్ని రోజులకి ఆ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతాయి ఇన్ని రోజులకి ఆ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు బహిర్గతం సో రెండు నుంచి మూడు నెలల్లో ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతాయి రెండు నుంచి మూడు నెలల సంధి కాలం ఉండటం వల్ల లేదా పొదికే కాలం ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించేటప్పటికి వ్యాధి మొత్తం నాడీ వ్యవస్థనంతా కూడా కాంకర్ చేసేస్తుంది అయితే వైరస్ ఎంట్రీ మరియు వైరస్ లోడ్ యొక్క స్థానం వంటి కారకాలపై ఆధారపడి ఒక వారం నుంచి సంవత్సరం వరకు మారచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వైరస్ యొక్క ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్గా తలకి తలకి గడిచింది అనుకోండి సో అప్పుడు డైరెక్ట్గా వైరస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మెదడుకి మెదడులో ఉన్నటువంటి నాడీ నాడీ కణాలకి డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి అది సంధి కాలం చాలా తక్కువ ఉండొచ్చు ఒక వారంలోనే అతను లో లక్షణాలు కనిపించవచ్చు సో ఒక్కొక్కసారి సంవత్సరం వరకు మారచ్చు ఎక్కడో చిన్న టెయిల్ పాయింట్లో చాలా తక్కువ వైరల్ లోడ్ ఉండొచ్చు అంటే ఎంట్రీ మరియు వైరల్ లోడ్ వంటి కారకాలపై ఆధారపడి కొంతమందిలో ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఒక వారం ఉండొచ్చు కొంతమందిలో ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఒక సంవత్సరం వరకు ఉండొచ్చు రాబిస్ యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాల్లో నొప్పితో కూడిన జ్వరం మరియు గాయం జరిగిన ప్రాంతంలో అసాధారణమైన లేదా వివరించలేనంత జలధరింపు ఉంటుంది అంటే మరియు అన్బేరబుల్ అన్ఎక్స్ప్లెయినబుల్ జల జలధరింపు ఉంటుంది గుచ్చుకోవడం లేదా మండుతున్న భావన పారస్తీషియా ఉంటుంది సో సో చాలా రకాల మండుతున్న భావన కంటిన్యూస్గా యూ కెన్ సీ ఇచ్చింగ్ కానీ లేకపోతే గుచ్చుకోవటం కానీ ఉంటుందన్నమాట గుచ్చుకోవటం లేదా మండుతున్న భావన ఉంటాయి సో వైరస్ కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థకు వ్యాప్తి చెందుతున్న కొద్దీ మెదడు మరియు వెన్నుపాము యొక్క ప్రగతిశీల మరియు ప్రాణాంతక వాపు అభివృద్ధి చెందింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి యొక్కి డాగ్ బైట్ ఇక్కడ చేతికి కలిసింది అనుకో ఇక్కడి నుంచి ఆ వైరస్ యొక్క ప్రగతి స్లోగా అవుతూ సో అక్కడి నుంచి మెదడు మరియు వెన్నుపాముకి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థకు వ్యాప్తి చెందుతున్న కొద్దీ మెదడు మరియు వెన్నుపాము యొక్క ప్రగతిశీల మరియు ప్రాణాంతక వాపు అభివృద్ధి చెందుతుంది ఓకే ప్రోగ్రెస్ అంటే ప్ర ప్రగతిశీల అంటే ఏంది ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇవాళ ఒక పది లక్షల వైరస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ రేపటి కొన్ని పెరుగుతాయి ఎల్లుండి కొంత పెరుగుతుంది రోజు గడిచే కొంది వైరస్ యొక్క ప్రోగ్రెషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు ప్రగతిశీల మరియు ఎటువంటిది ఇది ప్రాణాంతకమైన వాపు ఓకే ప్రగతిశీల మరియు ప్రాణాంతక వాపు అభివృద్ధి చెందుతుంది ప్రగతిశీల మరియు ప్రాణాంతక వాపు అభివృద్ధి చెందడం మనం గమనించవచ్చు సో వ్యాధిలో రెండు రూపాలు ఉన్నాయి తీవ్రమైన ర్యాబిస్ హైపర్ యాక్టివిటీ ఉత్తేజక ఉత్తేజకర ప్ర ఉత్తేజకరమైన ప్రవర్తన హైడ్రోఫోబియా ఓకే నీటి భయం సో ఇంతకుముందు ఏపీపిఎస్ గ్రూప్ వన్లో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట ర్యాబిస్ గురించి అడిగాడు ర్యాబిస్ అని డైరెక్ట్గా అడగకుండా ఏమని అడిగాడంటే హైడ్రోఫోబియా అని అడగడం జరిగింది సో మీరు దీనికి కూడా సిద్ధపడి ఉండండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాబిస్ అని డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు లేదా ద క్వశ్చన్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ఇన్ అనదర్ ఫార్మాట్ కాల్ యాజ్ హైడ్రోఫోబియా సో హైడ్రోఫోబియా నీటి భయం మరి కొన్నిసార్లు ఏరోఫోబియా డ్రాప్ డ్రాప్లు లేదా తాజా గాలి యొక్క భయం సంకేతాలను ఇస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో కార్నర్స్లో మాత్రమే ఉంటారు అనమాట ఓకే సో కార్డియో రెస్పిరేటరీ అరెస్ట్ కారణంగా కొన్ని రోజుల తర్వాత మరణం సంభవిస్తుంది పక్షవాతం రాబిస్ మొత్ మానవ మొత్తం మానవ కేసులు ఇరవై శాతంలో ఉంటుంది ఓకే సో పెరా పారాలైటిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందిలో ఎనభై శాతం కొంత మందిలో మరణం సంభవించవచ్చు ఇరవై శాతం కేసుల్లో పెరాలసిస్ ద్వారా మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది పక్షవాతం రాబిస్ మొత్తం మానవ కేసుల్లో ఇరవై శాతం ఉంటుంది ఓకే సో ఇది రాబిస్లోని రెండు రూపాయలు సో హైపర్ యాక్టివిటీ ఉత్తేజమైన ప్రవర్తన మరియు నీటి ఏరోఫోబియా లేదా హైడ్రోఫోబియా రాబిస్ యొక్క యూరోపం తక్కువ నాటకీయంగా మరియు సాధారణంగా కోపంగా ఉన్న రూపం కంటే పొడ ఎక్కువ కోర్సులు నడుపుతుంది ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది కండరాలు క్రమంగా పక్షవాతానికి గురవుతాయి కాటు లేదా గీతలు పడిన ప్రదేశంలో ప్రారంభమవుతాయి కోమ నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది మరియు చివరికి మరణం సంభవిస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ రాబిస్ యొక్క పక్షవాతం రూపం తరచుగా తప్పుగా నిర్ధారించమని సో రాబిస్ ద్వారా వచ్చిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి పక్షవాతం వస్తే జనరల్గా ఏమనుకుంటారు అది రాబిస్ ద్వారా వచ్చిన పక్షవాతం అనుకోరు ఏదో నాడీ సంబంధంగా వచ్చినటువంటి పెరాలసిస్ అనుకుంటారు కానీ వాస్తవానికి అది అలా వచ్చిన పెరాలసిస్ కాదు ఇట్ ఈస్ ద పెరాలసిస్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు ద రాబిస్ అనమాట ఓకే ఇది వ్యాధి యొక్క అండర్ రిపోర్టింగ్కు దోహదం
రాబీస్ సో పారలీస్ పార రెండు మరణానికి సంభవిస్తుంది బోత్ విల్ లీడ్స్ టు ద డెత్ సో సో మనం ముందే చెప్పుకును వంద శాతం మరణానికి కారణమవుతుందని చెప్పుకును రాబిస్ యొక్క ఈ రూపం తక్కువ నాటకీయంగా మరియు సాధారణంగా కోపంగా ఉన్న రూపం కంటే పొడవైనటువంటి కోర్సును నడుపుతుంది అంటే కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్ సో నార్మల్గా హైడ్రోఫోబియా ద్వారా వచ్చే మరణం ఒక మూడు నెలల్లో ఉంటే ఇది ఇంకొక నెల లేదా ఒక పదిహేను రోజులు ఎక్కువ ఉండొచ్చు కండరాలు క్రమంగా పక్షవాతానికి గురవుతాయి కాటు లేత గీతలు పడిన ప్రదేశంలో ప్రారంభమవుతాయి కోమా నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే సో దే విల్ గో టు ద కండిషన్ కల్ యాజ్ కోమా క్లినికల్ వ్యాధి ప్రారంభం కావటానికి ముందే రాబి సంక్రామ్యతను గుర్తించడానికి ప్రస్తుత రోగ నిర్ధారణ సాధనాలు తగినవి కావు మరియు హైడ్రోఫోబియా లేదా హీరో ఏరోఫోబియా యొక్క రేబిస్ నిర్దిష్ట సంకేతాలు లేనట్లయితే క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ కష్టం కావచ్చు ఎందుకనంటే ఇది నాడీ కణంలో నాడీ కణాలకు చాలా స్లోగా సోకుతుంది కాబట్టి చాలా నిదానంగా వెళ్తుంది రెండు నుంచి మూడు నెలలు అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంత తీవ్రంగా ఎంత నిదానంగా వెళ్తుంది డిజడ్వాంటేజ్ అడ్ డిజడ్వాంటేజ్ అయింది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఈ కాలంలో ఈ గ్యాప్లో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చుకుంటే మానవుడు ప్రాణం కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాం కదా సోకిన కణజాలాలు మెదడు చర్మం లేదా లాలాజలం యొక్క మొత్తం వైరస్లు వైరల్ యాంటీజన్లు లేదా న్యూక్లిక్ ఆమ్లాలను గుర్తించే విధంగా రోగ నిర్ధారణ పద్ధతుల ద్వారా మానవ రేబిస్ను ఇంట్రావిటం మరియు పోస్ట్ మార్టం ద్వారా ధృవీకరించవచ్చు ఎందుకంటే మరణాలు చాలా ప్రాణాంతకంగా సంభవిస్తుంటాయి మెదడు చర్మం లేదా లాలాజలం మొత్తం వైరస్లు వైరల్ యాంటీజన్లు లేదా న్యూక్లిక్ ఆమ్లాలను గుర్తించే వివిధ రోగ నిర్ధారణ పద్ధతుల ద్వారా మానవ ర్యాబిస్ను ఇంట్రావిటం మరియు పోస్ట్ మార్టం ద్వారా ధృవీకరించవచ్చు ర్యాబిస్ ఉన్న జంతువు నుండి లోతైన కాటు లేదా గీత తర్వాత ప్రజలు సాధారణంగా సాంక్రమణకు గురవుతారు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా సో చిన్న బ్లీడింగ్ అయ్యేంత గాయమైంది ఓకే లేదా చిన్న ఘాటు జరిగింది అయినా కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాల్సింది ఎందుకని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాడు ఏమని లోతైన కాటు లేదా గీత తర్వాత ప్రజలు సంక్రమణకు గురయ్యే అవకాశం కలదు మరియు పిచ్చి కుక్కల ద్వారా అంటే ర్యాబిస్ ప్రభావితమైనటువంటి కుక్కల ద్వారా మానవులకు వ్యాప్తి చెందటం తొంభై తొమ్మిది కేసు కేసుల వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానవు మానవుల్లో వంద మందికి ర్యాబిస్ వస్తే తొంభై తొమ్మిది శాతం కుక్క కార్డు ద్వారా వస్తుంది ఒక్క ఒక్క శాతం అది క్యాట్ ద్వారా రావచ్చు అంటే పిల్లి ద్వారా రావచ్చు మ క్యాట్ నుంచి క్రోకోడైల్ ద్వారా క్యాట్ నుంచి క్రోకోడైల్ ద్వారా అన్ని రకాలైనటువంటి జీవుల్లో ఇది సంభవిస్తుంది ర్యాబిస్ ఉన్న జంతువు నుండి లోతైన కాటు లేదా గీత తర్వాత ప్రజలు సాధారణంగా సంక్రమణకు గురవుతారు మరియు పిచ్చి కుక్కల ద్వారా మానవులకు వ్యాప్తి చెందటం తొంభై తొమ్మిది శాతం కేసుల వరకు ఉంటుంది అమెరికాలో గబ్బిలాలు ఇప్పుడు మానవ ర్యాబిస్ మరణాలకు ప్రధాన వన వనరుగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే సో ఈవెన్ బ్యాట్స్ బ్యాట్స్ ఆర్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ వాట్ నన్ మ్యామల్స్ క్షీరద ఎగిరే క్షీరధాన్యం అంటారు గబ్బిలాలు అంటారు సో క్షీరదాలు ఈ ర్యాబిస్ వ్యాప్తి వ్యాప్తికి అతిధేయులుగా పనిచేస్తాయి గబ్బిలాలు ఇప్పుడు మానవ ర్యాబిస్ మరణాలకు ప్రధాన వనరుగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే డాగ్ రిలేటెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఆపేశారు సో అమెరికాలో డాగ్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ర్యాబిస్ అనేది దాదాపుగా తక్కువ అయింది లేదని చెప్పవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే అమెరికాలో గబ్ డాగ్స్ ఆపేశారు సో ఆటోమేటిక్గా ఎవరి ద్వారా ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు బ్యాట్స్ ద్వారా మానవ ర్యాబిస్ మరణాలకు ప్రధాన వనరుగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే డాగ్ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ ఆపేశాం కాబట్టి ఆస్ట్రేలియా మరియు పశ్చిమ ఐరోపియాలో కూడా బ్యాట్ ర్యాబిస్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రజారోగ్య ముప్పు నక్కలు కావచ్చు రకూన్స్ కావచ్చు స్కంకులు మంగూసులు మరియు ఇతర అడవి మాంసాహారులు ఈ ర్యాబిస్కి ప్రధాన ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తున్నాయి కానీ ఇవి చాలా అరుదు ఎలుకల నుంచి ర్యాబిస్ను వ్యాప్తి చేయడానికి ఇంకా జరుగుతుందా లేదా అని తెలియదు కానీ క్యాట్స్ క్యాట్ టు క్రోకోడైల్స్ ఓకే సో బట్ వెరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మైస్ ర్యాడ్స్కి సంబంధించి అయితే ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఎటువంటి అవగాహన లేదు సో బ్యాట్స్ ద్వారా ఎక్కువ ఈ మధ్య కాలంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో డాగ్స్ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ ఆపేశారు కాబట్టి సో అమెరికా కావచ్చు ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు పశ్చిమ ఐరోపా దేశాల్లో ఈ బ్యాట్స్ ఆధారిత ర్యాబిస్ వ్యాప్తి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది సోకిన జంతువుల లాలాజలం మానవ శ్లేష్మం లేదా తాజా చర్మ గాయాల్లో నేరుగా తాగినప్పుడు కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది 
సో డాగ్ యొక్క సెలైవా డాగ్ యొక్క సెలైవా లేదా లాలాజలం డాగ్ స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు సో డాగ్ నుంచి లాలాజలం మానవుని యొక్క చర్మంలోకి వచ్చి ఓకే వైరస్ ఉండవు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చర్మం లోపలికి వెళ్ళిపోయిందా లేదా ఓన్లీ పెరిఫెరల్స్కి వెళ్ళే అయిందా అని కాదు యూ హ్యాస్ టు టేక్ వ్యాక్సిన్ ఎందుకని అంటే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్రాణాంతకంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది వ్యాక్సిన్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ వ్యాక్సిన్ ఎట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రాపర్ వ్యాక్సినేషన్ ఒక్కసారి వ్యాధి లక్షణాలు బహిర్గతమైన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ రివర్సల్ వైరస్ ఉన్న ఏరోసాల్స్ పీల్చడం ద్వారా లేదా సోకిన అవయవాలను మార్పిడి చేయడం ద్వారా రాబిస్ యొక్క సంకోచం వివరించబడుతుంది కానీ చాలా అరుదు కాటు లేదా లాలా జలం ద్వారా మానవులకు వ్యాప్తి చెందటం సాధ్యమే కానీ ఎప్పుడూ ధృవీకరించబడలేదు సోకిన జంతువుల ముడి మాంసం లేదా పాలు తీసుకోవడం ద్వారా మానవులకు వ్యాప్తి చెందడానికి ఇది వర్తిస్తుంది సో ట్రాన్స్మిషన్ సో జంతువుల యొక్క ముడి మాంసం అంటే పచ్చి మాంసం తీసుకోవడం ద్వారా కావచ్చు లేదా పాలు తాగడం ద్వారా కావచ్చు మానవులకు వ్యాప్తి చెందుతుందని నిరూపించబడింది ఈ వ్యాధి ఎల్లప్పుడూ ప్రాణాంతకమైనది మరియు బహుశా అత్యంత బాధాకరమైనది మరియు భయంకరమైనది అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తి ఒకే సమయంలో హింసించబడే అన్ని అంటు వ్యాధుల యొక్క దాహం మరియు నీటి భయంతో సమయం ఓకే ఈ వ్యాధి ఎల్లప్పుడూ ప్రాణాంతకమైనది ఆల్వేస్ డెడ్లీ మరియు అత్యంత బాధాకరమైనది మరియు అత్యంత పెయిన్ఫుల్ మరియు భయంకరమైనది వెరీ డేంజరస్ అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తి ఒకే సమయంలో హింసించబడే అన్ని అంటు వ్యాధుల యొక్క దాహం మరియు నీటి భయంతో హైడ్రోఫోబియాతో ఉంటుంది చాలా పెయిన్ఫుల్ డిసీజ్ అనమాట అంటే వ్యాధి లక్షణాలు బహిర్గతం అవుతాయి ఎలా బహిర్గతం అవుతాయి తీవ్రమైనటువంటి తలనొప్పి మరియు తీవ్రమైనటువంటి వెన్నుపాములు నొప్పి ఎప్పుడైతే ప్రారంభమవుతుందో వ్యాధి లక్షణాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి ఈ వ్యాధి ఎల్లప్పుడూ ప్రాణాంతకమైనది మరియు బహుశా అత్యంత బాధాకరమైనది మరియు భయంకరమైనది అందువల్లనే ఈ వ్యాధి చాలా చాలా డెడ్లీ డేంజరస్ డిసీజ్ ఒక్కసారి చనిపోవటం అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెటబుల్ థింగ్ కానీ చనిపోయే విధానం వలన ఈ వ్యాధి ప్రాణ భయంకరమైనదని చెప్పచ్చు ఎందుకని ఒక్కసారి వ్యాధి లక్షణాలు అతనిలో బహిర్గతమైన తర్వాత అతన్ని నుంచి అతనిలో కనిపి కనిపించే వ్యాధి లక్షణాలు చాలా చాలా తీవ్రంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ గతంలో నేషనల్ ఇన్స్ట్యూట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిసీజెస్ ఢిల్లీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ కోఆపరేటివ్ సెంటర్ ఫర్ ర్యాబిస్ ఎపిడిమాలజీ రెండు వేల రెండులో ఒక నిపుణుల సంప్రదింపులను నిర్వహించింది ఇది పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైలాక్సిస్ పద్ధతుల్లో ఏకరూపతను తీసుకురావటానికి ర్యాబిస్ ప్రొఫైలాక్సిస్ కోసం ప్రొఫైలాక్సిస్ అంటే వ్యాధి లక్షణం కోసం జాతీయ మార్గదర్శకాలను రూపొందించడానికి ఈ రంగంలో కొత్త జోక్యాల కారణంగా ఇది సంవత్సరాలుగా మరింత సవరించబడింది సో ఎన్సిడిసి నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క సహకారంతో రెండు వేల రెండులో ఒక సంప్రదింపు నిపుణుల సంప్రదింపులను నిర్వహించింది పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సిస్ పద్ధతుల్లో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి రాబిస్ యొక్క ప్రొఫైల్ యాక్సిస్ కోసం జాతీయ మార్గదర్శకాలు రూపొంది జాతీయ వాట్ ఇట్ ఫ్రీ మన జాతీయ మార్గదర్శకాలు రూపొందించడానికి ఈ రంగంలో కొత్త జోక్యాల కారణంగా ఇది సంవత్సరాలుగా మరింత సవరించబడింది నేషనల్ రేబిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రాం ఎన్ ఆర్ సి పి నేషనల్ ర్యాబిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్కి ఆమోదం తెలిపింది నేషనల్ ర్యాబిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్లో మానవ మరియు జంతు ఆరోగ్య భాగాలు రెండు ఉంటాయి సో దెర్ ఆర్ టూ కంపనెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ర్యాబిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి మానవునికి సంబంధించినది రెండవది వాహకం లేదా అతిథి కుక్క కావచ్చు కావచ్చు లేకపోతే అమెరికాలో లేక వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి అదర్ కంపనెంట్స్ కావచ్చు నేషనల్ ర్యాబిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ఆర్సిపికి ఈ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ఆమోదం తెలిపింది సో హ్యూమన్ కంపనెంట్ మానవ కంపనెంట్లు ఇది అన్ని రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు రెండు కంపనెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఒకటి మానవ మరియు వాహక మానవ కంపనెంట్లు ఇది అన్ని రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర ప్రాంతాల్లో అమలు చేయబడుతుంది సో నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అనేది ఈ కార్యక్రమం యొక్క హ్యూమన్ కంపనెంట్ కొరకు నోడల్ ఏజెన్సీ సో యూ కెన్ సీ మానవ కంపనెంట్కి ఎన్సిడిసి నేషనల్ అండ్ నేషనల్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ దీనికి మెయిన్గా బా భాగస్వామ్య ప్రధానంగా బాధ్యత వహిస్తుంది ఓకే సో మానవ కంపనెంట్ కొరకు వ్యూహాలు ఆరోగ్య నిపుణులకు శిక్షణ సెల్ కల్చర్ వ్యాక్సిన్ల యొక్క ఇనాక్యులేషన్ యొక్క ఇంట్రాడెర్మల్ రూట్ యొక్క ఉపయోగాన్ని అమలు చేయటం 
మానవ ర్యాబిస్ యొక్క నిఘాను బలవ బలోపేతం చేయటం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు కమ్యూనికేషన్ యొక్క ప్రయోగశాలను బలోపేతం చేయటం ఐసీటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ అన్న సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతమందికి వ్యాక్సిన్ వచ్చింది ఫలానా రోజుకి వ్యాక్సిన్ చేయించుకోవాలని ఎంతమందికి ఇమ్యూనోగ్లాబులన్ డోస్ వచ్చింది వ్యాక్సిన్ యొక్క కాంపనెంట్ వచ్చిందని ఆరోగ్య నిపుణులకు శిక్షణ సెల్ కల్చర్ వ్యాక్సిన్ల యొక్క ఇనాక్యులేషన్ యొక్క ఇంట్రాడెర్మల్ రూట్ యొక్క ఉపయోగాన్ని అమలు చేయటం మానవ ర్యాబిస్ యొక్క నిఘాను బలోపేతం చేయటం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ప్రయోగశాల యొక్క బలోపేతం జరిగింది యానిమల్ కంపనెంట్లు ఏముంటుందంటే అది హ్యూమన్ కంపనెంట్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ రెండు తప్పనిసరిగా యాజిటీస్గా మెన్షన్ చేయండి అన్న ర్యాబిస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎన్ఆర్సిపిలో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి మానవ కంపనెంట్ అండ్ ఎనిమల్ కంపనెంట్ మానవ కంపనెంట్కి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఏరియాస్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఓకే మానవ కంపనెంట్లో అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రాంత పథకాలు అమలు చేయబడుతుంది ఎన్స్ ఎన్సి ఫర్ ద డిసీజెస్ కంట్రోల్ అనేది ఈ కార్యక్రమం యొక్క హ్యూమన్ కంపనెంట్ కొరకు నోడల్ ఏజెన్సీ అని చెప్పుకున్నాం ఎనిమల్ కంపనెంట్లో హర్యానా మరియు చెన్నైలో ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించబడుతుంది ఎనిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎనిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ అనేది ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఎనిమల్ కాంపనెంట్ కొరకు నోడల్ ఏజెన్సీ ఎనిమల్ కాంపనెంట్ కొరకు నోడల్ ఏజెన్సీ జంతు భాగం కొరకు జంతు భాగం కొరకు సో ఇది ఈ ఏడబ్ల్యూబిఏ చాలా ఇంపార్టెంట్ భారతదేశంలో ఎనిమల్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏ ఎనిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా చెన్నై నగరంలో కలదు చెన్నై నగరంలో కలదు సో యాక్చువల్గా ఇది మామూలుగా మనం మూవీస్ ఎప్పుడైనా చూసేటప్పుడు మూవీస్ స్టార్టింగ్లో ఈ సినిమాలో ఎటువంటి జంతువులను హింసించలేదు అని డిస్క్లైమర్స్ వేస్తారు ఐ హోప్ సో వాళ్ళందరూ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారు ఏడబ్ల్యూబిఐ నుంచి తెచ్చుకుంటారు సో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా కొన్ని జంతువులు సర్కస్లో హింసించబడుతున్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి వెల్ఫేర్ని ఎవరు చూస్తారు ఏడబ్ల్యూబిఐ చూస్తుంది ఎనిమల్ కంపనెంట్ హర్యానా మరియు చెన్నైలో ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించబడుతుంది ఓకే సో ఎనిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్వర్ ఎంఓఈఎఫ్సిసి కార్యక్రమం యొక్క ఎనిమల్ కంపనెంట్ కొరకు నోడల్ ఏజెన్సీ జంతు భాగం కొరకు వ్యూహాలు ఏం చేస్తారు కుక్కల జనాభా సర్వే కుక్కలకు సామూహిక వ్యాక్సినేషన్ అండ్ కుక్కల యొక్క జనాభా నిర్వహణ ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అన్న డాగ్ పాపులేషన్ని సర్వే చేయటం నెంబర్ టూ డాగ్స్కి కమ్ ఒక కంప్లీట్ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వటం నెంబర్ త్రీ కుక్కలకు సామూహిక వ్యాక్సినేషన్ ఓకే సో చేసిన తర్వాత కుక్కల యొక్క జనాభా నిర్వహణ కుక్కలకి సో పాపులేషన్ యొక్క మేనేజ్మెంట్ చేయటం ఇది మొదటి దానికి ఇమ్యూనోగ్లాబులిన్ సో మొత్తం ఎన్ని రకాల టూ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ దీంట్లో పోస్ట్ ప్రొఫైలాక్టిక్స్కి ఇమ్యూనోగ్లాబులిన్ వల్లే అదే రోజు నివ్వబడే మోతాదు మొదటి రోజు ఇమ్యూనోగ్లాబులిన్స్ ఇస్తారండి ఇమ్యూనోగ్లాబులిన్స్ మనం ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేసుకున్నాం యాంటీబాడీస్కి సంబంధించి మీరు ఒకసారి చూడండి ఇమ్యూనోగ్లాబులిన్స్ అంటే మానవ శరీరంలో రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఇమ్యూనోగ్లాబులిన్ అంటారు ఇవి మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఏవైతే ప్రతి జనకాన్ని చంపేస్తాయో వాటిని యాంటీబాడీస్ అండి అంటే ఇమ్యూనోగ్లాబిల్ నుంచి ఎవరు ఉత్పత్తి అయ్యారు నా యాంటీబాడీస్ ఉత్పత్తి అయ్యి ఇమ్యూనోగ్లాబిలిన్ వల్లే అదే రోజు నివ్వబడే మోతాదు ఆ తర్వాత మూడు ఏడు పద్నాలుగవ తేదీల్లో టీకాలు వేశారు ఐదు షాట్లు వంటి ఇతర నియమాలు ఉన్నాయి ప్రపంచ ఆమోదించిన ఓకే సో ఫస్ట్ డే ఏమి ఇస్తారన్న సో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ డే అయినా ఫస్ట్ డే ఇచ్చేటువంటి ఇమ్యూనోగ్లాబిలిన్ అని సో దాంతోపాటుగా అదే రోజు ఒక వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు థర్డ్ డే ఒక వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు సెవెంత్ డే ఒక వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు ఫోర్టీన్త్ డే ఒక వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు వీటితో పాటుగా ట్వంటీ ఎయిత్ డే మొత్తం ఎన్ని వ్యాక్సిన్లు ఇస్తారు మొత్తం ఐదు వ్యాక్సిన్లు ఒక ఇమ్యూనోగ్లాబిలిన్ షాట్ ఇస్తారు ఓకే సో ఇమ్యూనోగ్లాబిలిన్ షాట్లు చాలా ప్రా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎక్కడైతే వ్యాక్సిన్ డాగ్ బయట అయిందో ఆ ప్రాంతంలో ఈ స్కిన్ సబ్క్యూటేనియస్గా ఒక బల్క్ ఆఫ్ ఇమ్యూనోగ్లాబిలిన్స్ పంపిస్తారు ఆ ఇమ్యూనోగ్లాబిలిన్స్ వెళ్ళి అక్కడే ఉన్నటువంటి వైరస్ని చంపేయడానికి దోహదం చేస్తాయి సో డైరెక్ట్గా మనం వీఆర్ గివింగ్ సమ్ యాంటీబాడీస్ it is not vaccination immunoglobulin shot is not a vaccination okay ee vaccine nishkriyatmaka virus tho tayar cheyabadindi so rabies lo icche itvante rabies vyadhi yokka vaccine rabies vyadhi yokka vaccine inactivated virus tho tayar cheyabadindi intaku mundu manu oka video lo types of vaccines cheptunu a types of vaccine lo manu idu chodachamunda inactivated vaccine ఓకే ఇది యాంటీబాడీలను ఉత్పత్తి చేయడానికి శరీరాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది సో ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ ద
మిగతా వ్యాక్సిన్లు ఎలా ఉత్పత్తి అవుతాయంటే ఎప్పుడు ఇస్తారు వ్యాధి రాకముందు ఇస్తారు కానీ ర్యాబిస్ లేని వ్యాధి సంక్రమించిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇది సంక్రమణ సందర్భంలో లైవ్ వైరస్ను తటస్థం చేయగలదు జన్యు పరంగా ఇమిడి ఉండే టెస్ట్ వ్యాక్సిన్లు కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి సింగిల్ షాట్ ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ లేదా శాశ్వత రోగ నిరోధక శక్తిని అందిస్తుంది కూడా ఇవి దీస్ ఆర్ ఆల్ జెనెటికల్ సో మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మనకు ప్రధానంగా టూ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉందైతే ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ సో భవిష్యత్తులో మనం జన్యు సాంక్రమిత లేదా పునఃసంయోజన సా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా పునఃసంయోజక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా భవిష్యత్తులో మనకి ఏదైనా వ్యాక్సిన్ రావచ్చు సో అది ఒక్క సింగిల్ షాట్ ద్వారానే ఒకే ఒక్క డోస్ ద్వారానే ద ఎంటైర్ వ్యాక్సినేషన్ కెన్ బి డన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ముందు కూడా యాక్చువల్గా పిఆర్ఈపి పిఈపి అని రెండు పదాలు కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయండి పిఆర్ఈపి పిఈపి ఓకే పిఆర్ఈపి అంటే ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ పిఈపి అంటే పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ అంటే ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుక్క కాటు కన్నా ముందే కొంతమందికి అంటే వెటర్నరీ డాక్టర్లు కావచ్చు లేదా ర్యాబిస్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో నివసించే ప్రజలు కావచ్చు లేదా పెట్ డాక్స్ని ఎక్కువగా పెట్ డాక్స్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కావచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రీ డోస్ తీసుకోవచ్చు దాన్ని ఏమంటారంటే పిఆర్ఈపి అంటారు ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సిస్ ఓకే ప్రీ పిఆర్ఈపి యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఒకవేళ కరిచినట్లయితే ఒకటి ఇమ్యూనోగ్లాబిన్ ఇంజక్షన్ అవసరం లేదు ఓకే మరియు రెండు వ్యాక్సిన్ యొక్క తదుపరి షాట్లు పూర్తి చేయడానికి సరిపోతాయి అంటే వాళ్ళ కం వాళ్ళకు కూడా రెండు రెండు డోసులు కావాల్సిందే ఓకే ఇమ్యూనో బట్ ఇమ్యూనోగ్లాబిన్స్ వాళ్ళ అవసరం లేదు కానీ పిఈపిలో రెగ్యులర్ కోర్స్ నా వేరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సిస్లో అయితే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చేయబడిన మొత్తం ఐదు షాట్లు ఐదు డోసుల వ్యాక్సిన్లు మరియు ఇమ్యూనోగ్లాబిన్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కానీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తుందంటే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పిఆర్ఈపి ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్లో ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్లో మనం ఎక్కువ మోతాదులో వ్యాక్సిన్లను ఎక్కువగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్లో వి మే నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంట్ థింగ్స్ సో ఎక్కడో వాళ్ళకి అవసరమైన వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వాలి కానీ ఎక్కువగా అందరికీ ఈ ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వటం అనేది వాంఛనీయ పరిణామం కాదని ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్తుంది భారతదేశంలో ర్యాబిస్ యొక్క నిజమైన భార భారం ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది ప్రతి సంవత్సరం పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల మంది మరణాలకు కారణమవుతుంది ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది ఐసీటీ అందుబాటులో ఉంది అయినప్పటికీ సంవత్సరానికి ఎంతమంది సరిపోతున్న ర్యాబిస్ వలన పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల మంది వీరిలో ఇంకా మనం గమనించాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మరణించిన వారిలో ముప్పై నుంచి అరవై శాతం మంది భారతదేశంలో నివేదించబడినటువంటి ర్యాబిస్ కేసులు మరియు మరణాలు పదిహేను సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లల్లో ఉన్నాయి అండర్ ఫిఫ్టీన్ మోర్టాలిటీ అండ్ పదిహేను సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న ప్రజల్లో ఈ మరణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి భారతదేశంలో ర్యాబిస్ యొక్క నిజమైన భారం పూర్తిగా తెలియదు కానీ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఇది ప్రతి సంవత్సరం పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల మరణాలకు కారణమవుతున్నది సుమారు ముప్పై నుంచి అరవై శాతం భారతదేశంలో నివేదించబడిన కేసుల్లో వి అంటే అసలు ప్రపంచం తెలియని చిన్న పిల్లలు మరణించడం చాలా చాలా బాధాకరమైన అంశం ఉంది ఇది పూర్తి స్థాయిలో ర్యాబిస్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం సో దీన్ని మీరు పూర్తిగా ఒక ఒక స్ట్రక్చర్గా తయారు చేసుకుంటూ సినాప్సిస్ తయారు చేసుకుంటూ మీ ఆన్సర్ రాస్తే యు కెన్ ఏబుల్ టు స్కోర్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన